Бусмуратова Анна. Какой город? Москва. Уже Москва. Или была Москва? Да, была Москва. Да. Москва. Москва. Сколько лет? Анна? 13 лет. 13 лет. Играть она нам будет. Рахманинов идет картина. Миби Моль Мажор, опус 33. Слушай, пожалуйста.
еще и правду в руку. И когда ты в этом месте чуть-чуть профильтровываешь педаль, немножечко, по-другому звучит. Отсюда. Почему мы это 
направление аккордовой музыки, которая здесь есть в этом движение аккордов. Это не будет грязно, но ты снимаешь аккорд и берешь педаль там, где ее надо чистить, где ее надо менять, где ее надо слышать. А вот это должно звучать. под колокол. Ты к нему идешь или от него уходишь? Пока ты к нему идешь, ты приближаешься и звук больше. Ты уходишь и ты его еще слышишь звук меньше. А ты здесь оказался сразу в центре с одним. И все оглохли. Понимаешь? И ты не слышишь ничего, где Праздничная картина, стопроцентно праздничная, мажор, настроение, картина, масса аналогий, которые можно здесь разрисовать, написать, ярко, все что угодно, масленица, любое событие, какое-то зимнее идет, не летнее событие. Вот персонажи, петрушки, я не знаю, все что, все что угодно, баба в тулупе, мужик на тройке, лошадь уезжающая, миллиард всего, понимаешь, но это звучащее, звучащий воздух.
человек играет, и поначалу даже не знает, что сказать. Как отреагирует? С одной стороны играет бойка, с другой стороны это бойкость очень мозолевая, однообразная, да, никакая, да, вот как-то не окрашенная, не имеющая отношения к Моцарту. С другой стороны, ну, вроде как всем владеет, на ровном месте спотыкается непонятно почему, да, потому что ритм не слышит в левой руке, нет вертикального среза, нет соотношения левой с правой рукой. С другой стороны, реакции на музыку минимальны. Вот что надо сказать в этом случае. Можно, конечно, мокрое место оставить, можно, конечно, сказать, что в принципе неплохо. Неплохо, да, я человек русский расправиться не надо, буду ругаться, если уж расправиться, да, хвалить тебе не за что можешь, гораздо лучше это слышать. Вот это я могу сказать совершенно точно, что можешь гораздо лучше. Но ты пытаешься сейчас, вот, может быть, это волнение первый раз давно не играло много человек, это все абсолютно понятно. Бояться не надо того, что не получается. Бояться надо равнодушно в отношении на реакцию, на музыку. В сонате как минимум у тебя четыре темы заданы. Они могут быть очень близки. Связующую иногда можно вообще не заметить. Очень часто в сонатах, да, когда ты перестаешь учиться уже в школе, в консерватории, да, вообще стираются уже какие-то теоретические знания. И ты думаешь, господи, где же тут связующие кончается, где тут обычные кончается. Бывают такие сонаты, где они очень близки. Когда связующую можно примкнуть, потому она и связующая. Главное тема, а иногда можно прибнуть к помощи. Это дело вкуса. И это дело музыканта, который какую-то мысль в себе несет да? и хочет сыграть что-то понятное ему, и чтобы это дошло до слушателя. Да? Я, к примеру, это говорю почему. Потому что от этого зависит, какие повороты, какое движение, где крещенто, где деминоэнто, где форта, где нужно, может быть, притормозить и увидеть начало новой темы. Почему я все время говорю фразу, которая, наверное, звучит кощунственно с точки зрения, не знаю, теоретических познаний, что классика самая свободная музыка. Потому что если ее не играть свободно, сыграть все, что там написано, с учетом милизма, каких-то дыханий, остановок, каких-то переключений, невозможно. В романтике мы на это меньше обращаем внимание. Мы привыкли, что романтика уже все вроде как может. Да? Но там другие немножко законы. А в классике можно, на самом деле, еще больше. Просто мастерство исполнения всех этих желаний должно быть гораздо более отточено, потому что это не должно превратиться в романтику, и не должно быть так заметно. А ощущение должно быть, что все абсолютно на своем месте, на своих полочках лежит. Но ты должна при этом чувствовать абсолютную свободу, что сейчас ты играешь другую тему, ты должна иметь время переключиться. Вот что ты здесь делаешь? Ты, вот ты играешь, да? Вот. Может, ты так не хочешь, от волнения сыграл. Сыграй мне сейчас иначе. Вот, ты закончила, да? А, этот звук, вот этот. Давай. Играй это прямо на это место. Одно диез. Почему его в форточку? 
Ну-ка, играй мне вот это. Thank you. 
И другой фаршлаг не должен это убить. Достаточно. Поняла? Да. Да, что-то грустно. Да.